ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நீட் மார்க்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை அதாவது நீட் ஒவ்வொரு அறநூறுக்கு மேலே எத்தனை பேர் ஐ ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே எத்தனை பேர் ஐநூறுக்கு மேலே எத்தனை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லாப் வச்சு அந்த ஸ்லாப்பில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக தமிழ்நாட்டில் நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பா பார்க்க போகிறோம் இந்த டேட்டா எல்லாமே ஒரு நார்மலாக நம்மளாக கொடுத்த டேட்டா கிடையாது இது இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒரு மூணு நாலு நியூஸ் பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணி ப்ளஸ் மேஜர் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோரிங் எபோவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் எடுத்து ப்ளஸ் ஒவ்வொரு டவுன்லேயும் இருக்கக்கூடிய கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோட இதையும் எடுத்து அதனுடைய டேட்டாவை தான் நாங்கள் இங்கே காமிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் டேட்டா இன்னொரு என்னென்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் என்ன அந்த சீட்ஸ் கேட்டகரி வைஸாக எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் இதையும் மேட்ச் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கட் ஆஃப் வந்து ப்ரொடிக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா நிச்சயமாக எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அந்த ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அதை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து யாராலையும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இந்த வருஷம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே கூடவே இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம இந்த சீரீஸை பாருங்கள் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு எபோவில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ருதி அவங்க தான் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் மார்க்கு ஸோ பன்னெண்டு பேர் வந்து அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஒன்றுலேருந்து அறநூற்றி ஐம்பது அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எபோவ் அவங்க வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வருவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது இல்லை லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் இங்கே ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூறு ரேஞ்சில் இருக்காங்க இதுதான் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓசிக்கான கட் ஆஃப் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணுற இது பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஐநூற்றி தொண்ணூறுன்னு இருப்பாங்க இல்லையா ஐநூற்றி தொண்ணூறு ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுக்கு மேலே இந்த ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூறுக்குள்ளே இருக்கிற கட் ஆஃபில் ஸோ அந்த ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆல் இந்தியா கொட்டாலே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இவங்க நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அது ஒரு பதினஞ்சு பேர் எடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க இந்த முந்நூற்றி அறுபது பேரில் ஐநூற்றி தொண்ணூறு மேலே இருக்கு எடுத்தவங்களோட எண்ணிக்கை ஸோ நூற்றி ஐம்பது சீட்டு இந்த நூற்றி ஐம்பது சீட்டும் ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் போயிடும் ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு செட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதில் கொஞ்சமும் ஸோ டோட்டலி ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸை வந்து பிடிக்க போயிடுவாங்க சரி சார் அவங்கள பற்றி நம்ம இது பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் அடுத்தது எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த மூணு இதில் ரெண்டு இது போயிடுச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு இருக்குது இதில் கொஞ்சோண்டு எடுத்திருக்காங்க ஸோ மீதி எவ்வளோ இருக்காங்க இங்கே முந்நூற்றி பதினஞ்சு பேர் போயிட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நீங்கள் முந்நூற்றம்பதுன்னு ஒரு இதாக வச்சுக்கிங்க அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மீதி பேர் இருக்குது இங்கே ஒரு எண்ணூற்றி முப்பது பேர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது பேர் இந்த ஆல் இந்தியா கோட்டாவை தவிர்த்து மீதி இருக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ஏன்னா இனிமேலுக்கு தான் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க ஓசி ஜென்ரல் கேட்டகரியில் எத்தனை ஃபில்லப் ஆக போகுது எழுநூற்றி எண்பது நூற்றி ஒம்பது சீட்டு நூற்றி பத்து அப்படின்னு வச்சுங்க எழுநூறு ப்ளஸ் நூறு எண்ணூறு எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பது சீட்டு வந்து இந்த வருஷம் ஓசிக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓசிக்கு மொத்த சீட்டாக ஏன்னா முந்நூற்றம்பது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் நூற்றி பத்தும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி சொச்ச சீட்டில் எழுநூற்றி எண்பதும் மொத்தம் எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பது சீட்டு வந்து ஓசிக்கு இந்த தடவை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஊர்ஜிதமானது
மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த முந்நூற்றம்பது ப்ளஸ் எண்ணூற்றி முப்பது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பதில் எவ்வளோ பேர் சீட்டு கிடைக்கும்னா எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேருக்கு சீட் கிடச்சிரும் அப்போ மீதி ஒரு முந்நூறில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்காங்க ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பதில் அப்போ இங்கே எண்பது சொச்சோன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி தொண்ணூறு பேர் இருப்பாங்க அல்லது முந்நூறுன்னு வச்சுக்கலாம் ரவுண்டாக மீதி இந்த எண்ணூற்றி முப்பதில் மீதி இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர்னா முந்நூறு பேர் வந்து மீதி இருக்காங்க அவங்க மற்றவங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓசி கேட்டகரியில் ஃபில்லப் ஆகிடுச்சு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஓசி கேட்டகரியில் அது எவ்வளோ சார் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ போ போட்டோம் இப்போ இங்கே முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு க்ளோஸ் ஆகிரும் இங்கே அதாவது எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது சீட்டு ஃபில்லப் ஆகுது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது இங்கே ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஆகிரும் மீதி இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி ஒம்பது வந்து இந்த இதில் க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ முக்கால்வாசல் சதவீதம் வந்து இந்த இதில் வரும்போது ஐநூற்றி ஒன்று டு ஐநூற்றி ஐம்பது இதில் முக்கால் சதவீதம் வந்து ஓசியிலே முடிஞ்சிடும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா மு நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஐநூற்றி பதினஞ்சு அந்த ச ரேஞ்சில் வந்து ஓசிக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முக்கால்ங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் மீதி இருக்கு மீதி இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா ஐநூறு போக மீதி முந்நூறு சீட் இருக்குது ஐநூற்றி பத்து போக முந்நூற்றி இருபது சீட் இருக்கும் இங்கே ஸோ இப்போ இந்த இந்த முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து இவங்களுக்கு தான் இப்போ போட்டி வரப்போகுது இந்த ஒவ்வொரு பிசி கேட்டகரியாக இல்லது எம்பிசி கேட்டகரியா இல்லை எஸ்சி கேட்டகரியா அதை இதில் நாங்கள் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரிடிக்ஷன் என்ன வைக்கணும்னா பிசியோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேட்டகரி வைஸாக பிரிக்கும் பொழுது ஓசிக்கு முப்பத்தோரு சதவீதம் ரிசர்வேஷன் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டு பிசிக்கு வந்து முப்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எம்பிசிக்கு இருபது எஸ்சிக்கு பதினெட்டும் எஸ்டிக்கு வந்து ஒரு சதவீதம் ரிசர்வேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அதாவது அது பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ ஏழரை கோடியில் முப்பது பர்சன்ட்னா அதுதான் வந்து பிசியோட பாப்புலேஷன் அந்த மாதிரி பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ரிசர்வேஷன் வச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன அசீம் பண்ணுறோன்னு அப்படின்னா அசீம் பண்ணுறோன்னா அந்த ஈக்குவல் அந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் பிசியும் வந்து அதே பர்சன்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு கட் ஆஃபும் இல்லை சார் அது பழைய கால்குலேஷன் அது ரொம்ப பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது இப்போ பிசியோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்னும் கூட ஏறி இருக்கும் ஒரு பத்து சதவீதம் கூடு கூடுதலாக போட்டுங்க நாற்பது சதவீதம் பேராக போட்டுங்க அப்போனா அவங்களோ அந்த இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ரீசன்ட் ட்ரெண்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அப்படின்னா அது இன்னொரு கால்குலேஷன் ஆகும் ரெண்டு தான் நான் இப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறேன் பிசிக்கு அதான் ஓசி நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஆல் இந்தியா கோட்டா நம்ம போட்டு காமிச்சிட்டோம் இப்போ மீதி பிசிக்கு எப்படி ஃபில்லப் ஆக போகுது எத்தனை கட் ஆஃப் வரையும் வரப்போகுது இந்த இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது வந்து எப்படி நான் அதை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹியர் இதில் வந்து முந்நூற்றி இருபது சீட் இருக்குது முந்நூ ஐநூற்றி பத்து போக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இதில் இப்போ நான் பிசிக்குன்னு எடுத்து நாற்பது சதவீதம் பேருன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ நாற்பது சதவீதம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி போ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போடணும் அப்படி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு எத்தனை சீட்டு வருது டோட்டல் அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு சீட்டு வருது அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேஷனாக போடுங்க எக்ஸாக்டாக வேண்டாம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இன்ட்டு நாற்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போடுங்க அப்போ தான் வந்து நாற்பது சதவீதம் பேர் இதில் பிசியில் வந்து எவ்வளோ இதில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட எண்ணிக்கை அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எவ்வளோ சீட் இருக்குது பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸு அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஒரு நூறு தொண்ணூற்றி நாலு ம இது இருக்குது இங்கேயும் மீதி வந்து முந்நூற்றி இருபதில் இங்கே முந்நூற்றி இருபது மீதி இருக்காங்க ஐநூற்றி பத்து ஓசி போக ஜென்ரல் கேட்டகரி போக ஸோ அந்த ஐநூற்றி முந்நூற்றி இருபதுலேயும் நம்ம நாற்பது சதவீதம் இருப்போம் இல்லையா அப்போ நா பிசி நாற்பது சதவீதம் இதுலேயும் இருக்கும் பட்சத்தில் நாலு நு மூணு பன்னெண்டு அப்போ நூற்றி இருபது சீட்டு எங்கே போயிடும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபில்லப் ஆகிட்டு தான் இங்கே வரும் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு சீட்டு இருக்குது ஸோ 
இங்கே நூற்றி இருபது இங்கே வந்து மீதி தொண்ணூற்றி நாலு முப்பது போயிடுமா அறநூற்றி முப்பது சீட்டு இந்த இடத்துல ஆக்குபை பண்ணுவாங்க மீதி முப்பது பேருக்கு இங்கே இருக்காது நானூற்றி ஐம்பதுக்கே முன்னாடியே முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யாருக்கு எப்போன்னா ப்ரொவைடட் ஓ பிசி வந்து நாற்பது சதவீதம் வந்து பிசி வந்து அதிகமான மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கணக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் ப வரும் ஆனால் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டோட கால்குலேஷன் படி போகிறோன்னு வச்சுக்கிங்க முப்பது சதவீதம் பேர் தான் பிசி இந்த பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த அப்படியே இங்கே மார்க்கும் வந்து ஈச் கிராஃப்லேயும் முப்பது சதவீதம் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அசீம் பண்ணோன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா முந்நூற்றி இருபது இன்ட்டு மூணு ஏன்னா முப்பது சதவீதம் தானே மூணு போட்டிங்கன்னா தொண்ணூ ஒம்பது ஆறு ஸோ தொண்ணூத்தாறு சீட்டு இங்கே ஃபில்லப் ஆகிரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறு அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இன்ட்டு மூணு நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வருது நான் போட்டு வச்சுட்டேன் கால்குலேஷன் இங்கே ஸோ அது நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சீட்டு இந்த கேப் அதாவது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் பிசிஏ சேர்ந்தவங்க மார்க் எடுத்திருப்பாங்க எண்ணூற்றி முப்பதில் ஐநூறு தான் ஓசிக்கு போய்ட்டு மீதி முந்நூற்றி இருபதில் தொண்ணூத்தாறு பேர் வந்து பிசியாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஐநூற்றி இது ஒரு நூறு இது ஒரு இது தான் ஐநூற்றி தொண்ணூறு சீட்டு முடிஞ்சிருச்சு மீதி சீட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சீட்டு அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு இங்கே ஒரு தொண்ணூற்றி நாலு இருக்குது அப்போ எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு இருக்குது மொத்தமாக இதில் இப்போ நீங்கள் போட்ட கால்குலேஷன் படி இங்கே ஒரு தொண்ணூத்தாறு சீட்டும் இங்கே நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சீட்டும் ஃபினிஷ் ஆகிடுது ஐநூற்றி தொண்ணூறு மீதி ஒரு பத்து இங்கே அறநூறு எழுநூறுக்கு நூறு நூற்றி அறுபத்தெட்டு நூற்றி எழுபத்தெட்டு சீட்டு வந்து நூற்றி எழுபது சீட்டு நமக்கு இந்த நானூற்றி ஒன்றுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது உள்ளே ஃபில்லப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது டூ நூற்றி எழுபது சீட்டு இங்கே ஃபில்லப் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு மார்க்குக்கு நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே மா மார்க்கில் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு பத்து தள்ளினிங்கன்னா நானூற்றி நாற்பது அப்போ இந்த நானூற்றி நாற்பது உள்ளே முடிஞ்சிடும் அதை தான் நாங்கள் இங்கே நானூற்றி நாற்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது முப்பது சதவீதமாக பிசியோட பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்தாப்பிலே ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கேயும் மார்க் ஸ்கோர் இருக்கும் பட்சத்தில் இதே எம்பிசிக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா இதே மாதிரி ஃபோர் டென் அந்த ரேஞ்சு வருது உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த ரேஞ்சில் எம்பிசிக்கும் எஸ்சிக்கு அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஞ்சும் வருது யூ மஸ்ட் நோ ஒன் திங் இந்த இதோட முடிஞ்சு பெருமா நமக்கு சீட்டு கிடைக்காதான்னு நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபில்லப் ஆகி மீ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தி சொச்சமும் இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது இதெல்லாம் சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றம்பது சீட்டு முடிஞ்சு ஆல் இந்தியா கோட்டாக்கு தான் நான் நூற்றி சொச்சம் கொடுத்துருவோமே அதனால் அது கே இது பண்ணிக்க வேண்டாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் வந்து சீட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த சீட்டெல்லாம் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா வந்து ஒரு எழுநூற்றி எண்ணூற்றி சொச்சம் சீட்டு இருக்குது அப்போ எண்ணூறு சீட்டு இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் பிசிக்கு கால்குலேஷன் பண்ணுறேனே முப்பது சதவீதம் பேர் அதை கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நியர்லி முப்பது சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்போ போட்டிங்கன்னா என்ன இது இதுவும் அடிபட்டு போயிருமா எட்டு மூணு இரநூத்தி நாற்பது சீட்டு பிசிக்கு கிடைக்கும் இந்த இரநூத்தி நாற்பது சீட்டு பிசிக்கு ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் கிடச்சிதுன்னா அது யாருக்கு கிடைக்கும் எந்த மார்க்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நானூற்றி ஒன்றுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பதில் இருக்கிற இந்த பீப்புளுக்கு தான் அது கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வரும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது பேர்னால் இன்ட்டு மூணு போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தம்பது பேர் வந்து பிசியில் மட்டும் இருப்பாங்க இந்த ரேஞ்சில் மினிமமாக சொல்கிறேன் அப்போ இவங்களில் ஒரு இரநூறு பேர் இரநூத்தி நாற்பது பேருக்கு கிடைக்கும் அப்போனா பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பது ரேஞ்சிலேருந்து நானூற்றி முப்பது ரேஞ்ச் வரைக்கும் இந்த ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மோர் ஓவர் இதில் நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்
எல்லா சீட்ஸுமே வந்து எல்லாருமே எடுத்துட மாட்டாங்க இதுக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் செலவாகும்போது இப்போ நூறு பேர் வராங்கன்னா நூறு பேர்கிட்டையும் அந்த வெல்த் இருக்குமான்னா சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் சே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மார்க்ஸ் மே கோ டவுன் ரொம்ப போ இதாக போட்டு மனசை ப்ரெஷர் பண்ணிக்காதீங்க ஆனால் இந்த ப்ரொடிக்ஷன் எக்ஸாக்டாகவும் நான் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் தேர் மே பி அ சான்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் யாரும் மனம் தளர்ந்துடாதீங்க பொறுமையாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை செஞ்சுட்டே இருங்க அதாவது இந்த பார்டர் மார்க்கு நானூற்றி ஐம்பது டு நானூறு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு இது பண்ணிக்க வேண்டாம் கே கிடச்சிச்சுன்னா சந்தோஷம் தான் அதில் இது இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் இது பண்ண முடியும் சோர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கான சோர்ஸை ரெடி பண்ணிங்க இந்த டயத்தில் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவே நான் ப்ரெசண்ட்டாக போட்டது ஏன்னா அந்த டயத்தில் இல்லாமல் போய் நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டாக கூட போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் யூ கேன் கெட் சம் டைம் ஓவர் தர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் போடல கொஞ்சம் நீங்கள் பா இது பண்ணி போடலாமே அப்படின்னு சொல்லாங்க இது இந்த கட் ஆஃப் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்காது அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா இப்போ பணம் வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே வச்சுருக்க முடியாது நூறு சதவீதம் போன தடவை ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து அப்படியே ப்ரைவேட்டில் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நான் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபோர் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் செலவாகும் அந்த சீட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது மார்க் நிறையா எடுத்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட அந்த பண வசதி இல்லைன்னா அது அப்படியே இறங்கிட்டே வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அதை நாங்கள் யோ யோசித்தோம்னா இன்னொரு ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் மார்க்ஸ் கீழே இருக்கவங்களுக்கும் இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் அவங்களுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தே மஸ்ட் ஹாவ் மணி ஆன் த ஹேண்ட்ஸ் ஐம் ரைட் அவங்களுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோவும் இப்போதைக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நான் ரேங்க் லிஸ்ட்டோடு நிறுத்திடலாம் தான் இருந்தேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஒய் வி ஹாவ் ப்ரெசன்டட் ஃபார் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க்ஸ் யார் யாரெல்லாம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கீங்களோ அவங்க இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சி யூ இன் நெக்